హలో ఆల్ ఈ రోజు మన కమింగ్ టాపిక్ అయితే గ్లైకోలైసిస్ సో గ్లైకోలైసిస్ అంటే ఏంటంటే గ్రీక్ లో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అని అర్థం సో యాక్చువల్ గా గ్లైకోలైసిస్ అనేది మనకి కామన్ గా ఏరోబిక్ లోను అనరోబిక్ లోను ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ని యాక్చువల్ గా ఇచ్చింది గస్టాబ్ ఎంటన్ ఓటో మ్యార్హాఫ్ అండ్ జి జె పరానస్ సో కాబట్టి దీనికి ఈఎంపి పాత్వే అని పేరు వచ్చింది సో ఎంటన్ మ్యార్హాఫ్ పరానాస్ పాత్వే సో ఇది అనరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉండే ఓన్లీ పాత్వే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు respiration okay so respiration ni manam ela divide chesamo ante two categories ka divide chesam okati aerobic respiration inkokati anaerobic respiration usually aerobic respiration anni higher organisms lo jarugutayi higher organisms anaerobic respiration bacteria protozoans it illo jarugutundi anaerobic so aerobic respiration ante entante with the use of oxygen anaerobic ante without oxygen okay without oxygen సో ఏరోబిక్ కి అనరోబిక్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది సో ఇప్పుడు మనకి ఏరోబిక్ లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే ఈఎంపి పాత్వే అంటే గ్లైకోలైసిస్ ఇంకొకటి క్రప్ సైకిల్ ఇంకొకటి ETC ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ సో ఈ మూడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కిందకు వస్తాయి దీనికి ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి ఖచ్చితంగా అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ క్రప్ సైకిల్ లో హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ కావాల్సి వస్తుంది ఈఎంపి పాత్వే లో ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు అనరోబిక్ లో ఏమేమి వస్తాయి ఫస్ట్ ఈఎంపి పాత్వే వస్తుంది దాని తర్వాత ఫెర్మెంటేషన్ వస్తుంది అంటే ఫేట్ ఆఫ్ పైరోవిక్ యాసిడ్ లేదా లాక్టిక్ యాసిడ్ సో ఇది అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇప్పుడు సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఈఎంపి పాత్వే ఆర్ గ్లైకోలైసిస్ సో ఈ గ్లైకోలైసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లైకోలైసిస్ అనేది ఏరోబిక్ కి అనరోబిక్ కి వెరీ కామన్ ప్రాసెస్ దీనికి ఆక్సిజన్ ఏం అవసరం లేదు ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ద బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ మనకి బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే నథింగ్ బట్ సైటోప్లాజం బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే సైటోప్లాజం సో సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి నార్మల్ గా తెలుసు గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో గ్లూకోజ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ సో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ సివో టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ in the presence of sunlight gives rise to c6 h12 o6 plus 6o2 plus 6h2 it is photosynthesis సో ఇప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ ఇది ఏదైతే ఉందో 
ఇది మనకి గ్లైకోలైసిస్ లో ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇది రెస్పిరేషన్ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ ఫైనల్లీ ఫైనల్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అయినప్పుడు ఇది సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఎనర్జీ ఇంకా ప్లస్ హీట్ సో వీటన్నిటినీ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఈ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ లోని వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ని చూస్తున్నాం ఈ రెస్పిరేషన్ లో ఇది కంప్లీట్ గా ఇలా ఎలా అవుతుంది ఇది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లోని మనకి కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అయితే జరగదు సో మనం వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ కావచ్చు ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ కావచ్చు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ గురించి చూడబోతుంది సో అదే గ్లైకోలైసిస్ సో గ్లూకోస్ సో ఇప్పుడు గ్లూకోస్ సైటోప్లాజం లో ఉంది ఈ గ్లూకోస్ కాస్త ఏమైంది గ్లూకోస్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ అయింది ఈ గ్లూకోస్ కాస్త గ్లూకోస్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ అయింది సో దీనికి మనకు ఒక ఏటీపీ ఖర్చు అయింది ఇక్కడ ఏటీపీ కాస్త ఏడిపిగా కన్వర్ట్ అయింది సో దీనికి ఉపయోగపడిన ఎంజైమ్ వచ్చి హెక్సోకైనేస్ హెక్సో అంటే సిక్స్ కార్బన్ సో గ్లూకోజ్ అనేది సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండే కదా కైనేస్ మీకు ఎక్కడైనా సరే కైనేజ్ అనే పదం వస్తే దాని అర్థం మీకు ఇక్కడ ఏటిపి యూజ్ అయింది లేదా ఏటిపి అనేది వాడబడింది లేదా ఫామ్ అయింది అని అర్థం ఈ గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ కాస్త ప్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో దీనికి మనకి ఇంకొక ఎంజైమ్ కావాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎన్జైమాటిక్ రెగ్యులేటెడ్ రియాక్షన్స్ కాబట్టి సో గ్లూకోస్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ బై ఐసోమరేస్ సో దీని ఆప్టిక ఆప్టిమల్ ఆప్టికల్ కాన్ఫిగరేషన్ మారిస్తే సరిపోతుంది సో గ్లూకోస్ ఫ్రక్టోస్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి సో దీనికి ఉపయోగపడే ఎంజైమ్ ఐసోమరేస్ సో నవ్ ఫ్రక్టోస్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ ఇప్పుడు ఫ్రక్టోస్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ కాస్త ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ బిస్ ఫాస్ఫేట్ ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ బిస్ ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ఏటీపీ తీసుకుంది సో వన్ మోర్ ఏటీపీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఏడిపి ఓకే సో దీనికి యూజ్ అయిన ఎంజైమ్ ఫాస్ఫో ఫ్రక్టో కైనేస్ ఫాస్ఫో ఫ్రక్టో కైనేస్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఏటీపీ ఒకటి యూజ్ అయింది కాబట్టి కైనేజ్ అనే పదం వచ్చింది ఫాస్ఫేట్ ఒకటి తీసుకుంది కాబట్టి అది ఏది తీసుకుంది ఫ్రక్టోస్ తీసుకుంది కాబట్టి ఫాస్ఫో ఫ్రక్టో కైనేస్ సో ఫైనల్ గా మనకి ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ పిస్ ఫాస్ఫేట్ ఇలా ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ
ఈ ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ పిస్ఫాస్పేట్ కాస్త All dolis. All dolis and enzyme dhwara. It is rendu ka split time. Glyceraldehyde 3-phosphate. It is aldehyde functional group. It is glyceraldehyde 3-phosphate time. glyceraldehyde 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate. మీరు ఎక్కడైనా బుక్ లో చూసినప్పుడు మీకు ఇలా ఆరో వస్తుంది అంటే Glyceraldehyde 3 phosphate, Leda dihydroxyacetone phosphate, V isomers. So, it is illagana convert a virtue, Leda it is illagana convert a virtue. Kavati, isomerase an area, an enzyme dwara, E dihydroxyacetone phosphate cast the glyceraldehyde 3 phosphate gane convert a pot. So, final ga manaki two glyceraldehyde 3 phosphate unta. 2 into okay so i put a mali journey start just the i put a e2 glyceraldehyde 3 phosphate ఈ త్రీ టూ గ్లిజరాల్డ్ హైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ కాస్త వన్ త్రీ బెస్ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ టూ ఇంటూ వన్ త్రీ బెస్ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ వన్ త్రీ బెస్ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఎన్ఏడి ప్లస్ కాస్త NADH plus H plus ka form of it. So, elago ikkada manaki hydrogen ane di transfer jarugutundi ga avatti. Dini ki upiyoga pade enzyme ochi. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So, ippadu malli ikkada e 1,3-bisphosphoglycerate ka asta phosphoglycerate ka convert ta utti. ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఫాస్ఫేట్ అనేది ఏటీపీకి వెళ్ళిపోతుంది ఏడీపీకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ ఫార్మేషన్ జరగద్ది సో ఇక్కడ ఏటీపీ కాస్త ఏడీపీ కాస్త ఏడీపీ కాస్త ఏటీపీ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఏటీపీ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ కాస్త ఫామ్ అయింది సో ఇది జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ కాస్త పెప్ 
స్టెప్గా ఫామ్ అయింది ఫాస్ఫో ఇనాల్ పైరువేట్ ఈ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ కాస్త ఫాస్ఫో ఇనాల్ పైరువేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఇక టూ ఇంటూ అని రాయాలి టూ ఇంటూ ఎందుకంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీనికి ఉపయోగపడిన ఎంజైమ్ ఇనోలేస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పెప్ కాస్త మనకి రెండు టూ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్ ఓకే సో ఫైనల్ గా రెండు పైరువిక్ యాసిడ్లు ఫామ్ అయ్యాయి ఈ రెండు పైరువిక్ యాసిడ్లు ఫామ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఏటిపి ఫామ్ అయింది ఏడిపి నుంచి ఈ ఏడిపి నుంచి ఒక ఏటిపి ఫామ్ అయింది సో మనకి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సో ఇది ఓవరాల్ గ్లైకోలైసిస్ ఇది మనకి సైటోప్లాజం లో జరిగేది సో ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చూపిస్తాను గ్లూకోజ్ కాస్త గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది బై ద ఎన్జైమ్ హెక్సోకైనేస్ ఇక్కడ ఒక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఏటిపి యూజ్ అయ్యి ఏడిపి గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను ఒక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఇక్కడ ఒక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఇప్పుడు గ్లూకో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ కాస్త ఫ్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది బై ద ఎన్జైమ్ ఐసోమరేజ్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ కాస్త ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ ని తీసుకొని ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ బిస్ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఇక్కడ వన్ మోర్ ఏటిపి యూజ్ అయింది అంటే ఇంకొక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఇప్పుడు ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ బిస్ఫాస్ఫేట్ కాస్త గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ డైహైడ్రాక్సీ అస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ అని ఐసోమర్స్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఇదేమో సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇదేమో త్రీ కార్బన్ ఇంకా త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇప్పుడు ఈ డైహైడ్రాక్సీ అస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ కాస్త గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో కన్వర్ట్ అయిపోయినప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఈ రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అయ్యాయి రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ కాస్త డిహైడ్రోజనీస్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా వన్ త్రీ బిస్ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది రెండు వన్ త్రీ బిస్ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఇక్కడ మనకి రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఫామ్ అయ్యాయి సో రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఫామ్ అయింది ఓకే అండ్ ఈ వన్ త్రీ బిస్ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ కాస్త ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడంలో ఒక ఏటిపి ఫామ్ అయింది అంటే ఇక్కడ రెండు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కాబట్టి రెండు ఏటిపీస్ ఫామ్ అయ్యాయి రెండు ఏటిపీస్ ఫామ్ అయ్యాయి సో ఈ ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ కాస్త పెప్ గా కన్వర్ట్ అయింది పెప్ అంటే ఫాస్ఫో ఇనాల్ పైరువేట్ దీనికి ఉపయోగపడిన ఎంజైమ్ ఇనోలేస్ ఈ పెప్ కాస్త ఈ రెండు పెప్ కాస్త ఫైనల్ గా రెండు పైరువిక్ యాసిడ్స్ గా కన్వర్ట్ అయింది దీని ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఏటిపి ఫామ్ అయింది అంటే ఇక్కడ రెండు పైరువిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి రెండు ఏటిపీస్ ఫామ్ అయ్యాయి మళ్ళీ సో ఫైనల్ గా మనకి యూజ్ ఫామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టెప్ లో మనకి టూ ఏటిపి యూజ్ అయింది ఇక్కడేమో ఫోర్ ఏటిపి ఫామ్ అయింది రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఫామ్ అయ్యాయి సో నెట్ గెయిన్ చూద్దాం ఒకసారి సో నెట్ గెయిన్ ఏంటంటే మనకి టూ ఏటిపి యూజ్ అయింది ఫోర్ ఏటిపి ఫామ్ అయింది సో నెట్ గెయిన్ టూ ఏటిపి సో ఎన్ఏడిహెచ్ అయితే రెండు సో టూ ఏటిపి ఇంకా టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఫామ్ అయింది ఇది నెట్ గెయిన్ మనకి ఓకే అండ్ సెకండ్ వచ్చి ఫేట్ ఆఫ్ పైరోవిక్ యాసిడ్ సో 
సో ఇప్పుడు పైరువిక్ యాసిడ్స్ కి త్రీ వేస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏరోబిక్ వే ఏరోబిక్ వేలో ఏంటంటే ఇది క్రప్ సైకిల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొకటి ఎనరోబిక్ ఎనరోబిక్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు దారులు ఉన్నాయి ఒకటి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇంకొకటి ఫెర్మెంటేషన్ ఈవెన్ యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ లో కూడా ఇనడిక్వేట్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఉన్నప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది పైరోవిక్ యాసిడ్ కాస్త ఫెర్మెంటేషన్ అంటే ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ పైరోవిక్ యాసిడ్ ఎనరోబిక్ వేలో లాక్టిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ కాస్త ఎన్ఏడి ప్లస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫెర్మెంటేషన్ ఈవెన్ అది ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ కి వెళ్ళినా గానీ రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ టూ ఎన్ఏడి ప్లస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ గా ఒకసారి చెప్తాను గ్లూకోస్ డాట్ 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 టూ పైరోవిక్ యాసిడ్ ఇది కాస్త టూ లాక్టిక్ యాసిడ్ టూ ఇథనాల్ ప్లస్ టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఇది పైరోవిక్ యాసిడ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ తో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు నెట్ గెయిన్ ఎంత అంటే టూ ఎయిటీపీనే ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకి నెట్ గెయిన్ టూ ఎయిటీపీ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టూ ఎటిపి టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అదే ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఈ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ యూజ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నెట్ గెయిన్ టూ ఎటిపినే అదే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు అదే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా టూ ఎటిపీనే నెట్ గెయిన్ ఎందుకంటే ఈ టూ ఎన్ ఫామ్ అయిన ఈ టూ ఎన్ఏడి హెచ్ ఈ టూ పైరోవిక్ యాసిడ్ కాస్త ఈ టూ లాక్టిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవడానికి యూజ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళినా ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినా నెట్ గెయిన్ మనకి టూ ఎటిపీనే అలా కాకుండా ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిన నెట్ గెయిన్ టూ ఎటిపీనే సో ఫైనల్ గా ఎనరోబిక్ కండిషన్ లో నెట్ గెయిన్ టూ ఎటిపి చాలా తక్కువ మనకి అదే ఏరోబిక్ కండిషన్స్ లో అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఎప్పుడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది బెనిఫిషియల్ ఎనరోబిక్ కంటే కూడా సో ఐ హోప్ మీకు గ్లైకోలైసిస్ కొంచెం ఈజీగా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి థ్యాంక్